মর্নিং কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আমরাও খুব ভালো আছি আর সকাল সকাল স্নান করে পুজো দিয়ে আমি তৈরি হয়ে গেছি আর আমাদের গন্তব্য আজকে আমি পরে দেখাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি এখন পাখি খাবারগুলো দিয়ে আমি দিনটা শুরু করি ঠাকুর পুজো তো হয়ে গেছে এদের সেবাটাও দিয়ে দিই গাছে তো জল দিতে হবে না বৃষ্টি হয়েছে যেহেতু সকাল সকাল থেকে উঠে দেখলাম ওরা ওয়েট করেছিল খাবারের জন্য দু তিন দিন আমরা থাকবো না যেহেতু এখানে যারা থাকবে তাদেরকে বলে দিয়েছি যে ওদের খাবারের বন্দোবস্ত যারা করে দেবে সকালে প্রতিদিন তারা খাবার দিয়ে দেবে এবার আমরা সকাল সকাল ডায়মন্ডের নদীর ধার থেকে হয়তো যাচ্ছি ঠিক কিন্তু নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সেই যে চা খাওয়ার আনন্দটা আজকে আমরা নিতে পারলাম না কারণ আমাদের যেতে হবে ঝাড়গ্রাম দূরত্ব অনেকটাই এখান থেকে যদি আমরা একটু দেরি করে ফেলি তাহলে আমাদের ওদিকে গন্তব্যে পৌঁছতে অনেকটাই দেরি হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা দুর্ভাগ্যবশত না দাঁড়িয়ে চলে গেলাম পরে আবারও অন্য কোনো সময় এখানে দাঁড়িয়ে আমরা অবশ্যই চা খাবো কারণ এই জায়গাটাও তো সুন্দর ভালোই লাগে বেশ দাঁড়াতে সকালবেলায় সকালে ঘুম থেকে উঠে তো বেরিয়েই পড়লাম ঘুরতে কিন্তু ভুলে গেছি যে কিছু খাওয়া হয়নি তার ফাঁকে ওই জন্য ভাবলাম আমতলাটা পেরিয়ে কি রাস্তার ধারে একটা ছোটোখাটো দোকানটা কিন্তু বেশ ছিনছাম পরিষ্কার সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা একটু ঘুগনি মুড়ি আর ডিম ডিম ভাজা খেয়ে নিলাম খেয়ে তারপরে তার সঙ্গে চাও খাওয়া হলো খেয়ে দিয়ে তারপর আবার রওনা দিলাম চলতে চলতে কখন যে আমরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে পৌঁছে গেছি ঝাড়গ্রাম বুঝে উঠতেই পারিনি কিন্তু রাস্তার দুই পাশের এই গাছপালাগুলো আর পরিবেশ আমাদেরকে মনে করিয়ে দিল যে না তোমরা ঝাড়গ্রাম পৌঁছে গেছো আর নিজেদের মধ্যে গল্প করো না একটু আমাদের দিকেও তাকাও প্রকৃতি যেন অধীর আগ্রহে আমাদের জন্য ওয়েট করছিল তারপরে রাস্তার দুই পাশে যখন তাকালাম মন ভরিয়ে যাওয়ার মতো পরিবেশ এত সুন্দর সত্যি এই সমস্ত জায়গায় বেশি করে বর্ণনা দেওয়া বা আমি বললে সেটা কম হয়ে যাবে হয়ে দেখেন তাহলে ভালোভাবে ফিলিংস করতে পারবেন এখন প্রায় বেলা বারোটা বারোটা বেজে গেছে সাড়ে বারোটা বাজে সবার পেটে ছুটো ডন মারছে সকালবেলার এইটুকু ঘুমি মুড়ি আর নেই হয়তো হয়ে গেছে তো খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা বাইরে ওয়েদারটা আরও ভালো হয়ে উঠেছে এদিকে যখনই প্রবেশ করেছি দু সাইডের যে সালের জঙ্গল ছিল ওই জঙ্গলগুলো খুব সুন্দর ছিল দাঁড়ানো হয়নি ওয়েদারটা খারাপ তো একটু বৃষ্টি নামছে পর পর যত এদিকে প্রবেশ করছি আমরা নেমে তারপরে আমরা প্রথমে হোটেলে স্টে করব তারপরে দুপুরের লাঞ্চটা করব কোলাঘাটে ওখানে করিনি তখন বারোটা বাজেনি বলে ওখানে লাঞ্চটা করা হয়নি নেমে তারপরে আমরা করব ঝাড়গ্রাম চাওয়ার পথে একদম রাস্তা আমার ডান দিকে এখানে সুন্দর একটা সালের জঙ্গল দেখে নিজে 
আমরা রাস্তায় যাওয়ার পথে যতই ঝাড়গ্রামের দিকে প্রবেশ করছি ততই আমাদের যেন দাঁড়ানোর প্রবণতা রাস্তায় আরও বেড়ে যাচ্ছে কিছু করার নেই আপনি নিজেকে কিভাবে আটকে রাখবেন এত সুন্দর পরিবেশ থেকে কখনো নিজেকে আটকে রাখা যায় প্রশ্ন করে দেখুন তো নিজেকে আর যতই বলি না কেন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যত নিজের চোখের সামনে দেখে দেখা সেটা একটা অন্যরকম আর ক্যামেরার মাধ্যমে দুটো তো সম্পূর্ণ আলাদা হবেই যাই হোক না কেন সুযোগ পেলেই কিন্তু আমি রাস্তায় নেমে পড়ব আবারও কারণ কি প্রকৃতি যেখানে এত সুন্দর আর আমরা হচ্ছি একদম প্রকৃতিপ্রেমী আপনারা আপনারা সবাই প্রকৃতিকে ভালোবাসেন সেটা নয় কিন্তু তবুও নিজেকে কিছুতেই আটকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না গাড়ির মধ্যে যখন তখন খালি মনে হচ্ছে বিশেষ করে যে যেন এই রাস্তাগুলো আমি হেঁটেই যাই এতটা ডিস্টেন্স না হলে হেঁটেই হয়তো যেতাম কিন্তু কিছু করার নেই এতটা হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয় আমরা সেই ভোরবেলা থেকে উঠে আমরা রওনা দিয়েছিলাম তো এখনো বিশ্রাম নেওয়া হয়নি একটু খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হবে আকাশও ডাকছে মেঘ ডাকছে বৃষ্টি হচ্ছিল ওই পাশে খানিকটা আগে এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না এখন
সাড়ে সাতশো শান্তি হয়তো প্রাইস নিয়েছে আর বেশ পেছিন পরিষ্কার নতুন একদম এই হোমস্টেটা গড়ে উঠেছে এখানে একটা ফিল্টার রয়েছে টয়লেটটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এখানে টয়লেটটা বেশ ছিনছাম পরিষ্কার ঠিকই আছে আর এখানে দুটো টয়লেট পাশাপাশি আছে কারণ রুমের সঙ্গে এখানে অ্যাটাচ টয়লেট নেই চারটে রুম আছে এই জায়গাটায় তার সঙ্গে দুটো টয়লেট আছে রুমটা খুব বেশি বড় না হলেও সব থেকে বড় কথা হলো যেটা একদম পরিষ্কার ছিনছাম আর প্রচুর আলো বাতাস যুক্ত জায়গা ভীষণ মন ভালো করা যাবে প্লেসটা খুব সুন্দর এখানে বেড রয়েছে ওদিকে একটা বড় উইন্ডো আছে কেউ যদি মশারি টাঙাতে চান তো এখানে মশারি টাঙানোর জন্য এই হুক লাগানো আছে এখানে টিভি আছে চলে কিনা জানি না আমার জানার দরকার নেই সময় আর কোথায় রুমে থাকার মতো শুধু ঘুমানোর সময় ছাড়া जल दिए सकाल स्नान बेची তো সন্ধ্যের দিকে হয়তো স্নান করবো এখন আর স্নান করবো না দুটোর বেশি হয়ে গেছে সেই জন্য এখন একটু খেতে বেরোতে হবে তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি খেতে চলে যাবো আর এখানে জামা কাপড় ঝোলানোর জায়গা আছে আমরা যে হোমস্টেতে ছিলাম সেখানে খাওয়ারের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু কি বলুন তো আমরা যখন পৌঁছেছি তখন প্রায় দুটোর বেশি হয়ে গেছে তো হোমস্টেগুলোতে খাওয়ারের বন্দোবস্ত তখনই করতে পারবেন যদি একটু আগে থেকে ওনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় তো সেই জন্য আমরা এই কাছেই একদম একটা ক্যান্টিন ছিল ডিএম ক্যান্টিন ওখানে আমরা গিয়েছিলাম খাওয়ারটা সেরে নিতে দুপুরের তো ওখানে গিয়ে আমাদের মেনুতে ছিল ডাল মাছের ডিম দিয়ে বড়া আর ছিল ভেন্ডি আলুর সবজি চাটনি আর কাতলা মাছের ঝাল রান্নার স্বাদ এখানে ভীষণ সুন্দর আর সেই সঙ্গে এখানে প্রাইসটাও ছিল যথেষ্ট কম যেহেতু ক্যান্টিন তো সেই জন্য ওদের রেটটাও ছিল অনেকটাই কম একশো চল্লিশ টাকা ছিল টোটাল একটা থালি আর এখানে দুপুরবেলাতে ছিল পোস্ত বড়া আর মৌরলা মাছের ঝাল তো আমরা একটু দেরি করে আসার জন্য সেই পদগুলো শেষ হয়ে গেছে কিছু করার নেই আলু ভাজাটাও প্রায় শেষের পথে ছিল এছাড়াও রাতে এখানে আপনারা আসলে পরে দেশি চিকেন ওনারা রান্না করিয়ে দেবেন পনির ফ্রায়েড রাইস এছাড়াও বিভিন্ন রকম মোটামুটি খাবার দাবার অ্যাভেলেবেল সব কিছুই পাওয়া যায়
আনন্দে অনেক কিছু করেই যাচ্ছে সে করুক আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন নিজেরা সবসময় হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করবেন আর সবসময় সেটাই করবেন যেটা আপনাদের মন চায় আর সময় পেলে একটু ঘুরতে বেরিয়ে পড়বেন